Então agora aqui é aquele Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano, não é? e Deus decide a mandar o dilúvio por causa da maldade do homem que havia se multiplicado. O homem só focalizava no que era mal. A terra estava cheia de violência, de maldade. E Deus se arrependeu de haver criado o homem. Aqui nós temos as descrições quando Deus se arrependeu, porque o homem já não adorava a Deus. E Deus decide mandar, isso daqui representa águas, não é? Deus decide mandar, então, o dilúvio sobre a terra para destruir o homem e todo animal que ele havia criado sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus e Deus, então, deu o projeto para que Noé construísse essa grande arca que nós vamos contemplar aqui, essa grande arca, para que Noé se salvasse ele e sua família. Nós, tudo isso nós estamos caminhando. Aqui tem a ideia de alguns pássaros não é, da, que foram preservados também, a região desses pássaros na África, e como Deus usa essa arca para preservar Noé e sua família e também toda a sua, os animais que entraram com ele na arca. Olha o tamanho dessa réplica da arca. Não é? Aqui nós temos mais um tablet que descreve a história de Noé na arca. Então aí, ó, Noé, pregoeiro da justiça, ele vai entrar na arca com sua família e ali os animais que entram com Noé na arca para serem preservados do dilúvio. O que é interessante é que em toda a história das civilizações nós temos sempre a descrição de um grande dilúvio. Olha o tamanho da arca. Aqui nós vamos entrar ali na arca. Ali está a entrada da arca. E vamos ver melhor a arca de... A réplica da arca de Noé.